în general, ar fi evadările astea în ceea ce se numește current affairs. Deci, să spunem că au legătură cu jurnalismul. Îmi place mai ales zona de documentar politic, în special. Și sunt... E o îndelenicire care, din când în când, îți permite să faci lucruri care să rămână, pentru că în toată rutina asta jurnalistică sunt lucruri care se pierd. Ai tot timpul senzația că ceea ce faci azi, mâine nu mai contează, pentru că asta este presa în general. Și mai ales presa în România, care e gonflată de dezvăluiri senzaționale, care rămân fără efect în general, pentru că așa se întâmplă la mai, ai senzația asta a perisabilității și cum documentarul mi-a plăcut dintotdeauna, am încercat să fac lucruri care să, să rămână, cât de cât. Cred că e o zonă în care uh, îți permite să devii povestitor, lucru care, pe care cred că fiecare îl, îl îndrăgește și simte nevoia să îl exerseze, fie cu copii atunci când îți spui o poveste, ai tăie sau hai altora, uh, fie în uh, autoficțiune, cine știe. Uh, și, în general, dacă simți că ai un surplus de empatie pe care nu îl poți exersa în alt fel, simți nevoia să te îndrăgostești de anumite personaje pe care le car cu tine de-a lungul anilor. Cred că asta a fost una din primele lecții pe care mi-a dat-o o fostă colegă de televiziune. Mi-a spus să ai grijă întotdeauna de personajele tale. Chiar dacă ai terminat un documentar și simți că te-ai descărcat, ele rămân. E bine să le revizitezi din când în când. Și conștient sau nu, aceste personaje te revizitează. Și peste 5 ani, și peste 20 de ani, între timp unii ne-au părăsit. Și atunci ele rămân, cel puțin în felul ăsta. Sunt calupuri de memorie care cumva completează fresca asta, uriașă, a contemporaneității românești, cel puțin. voia să, să fii cât mai obiectiv în documentar. De aceea, în general, <coughs> încerc să, să merg către zona de documentar fără niciun fel de comentariu, să lași personajele să, să vorbească. Pe de altă parte, avem exemple excepționale. Nu? Avem pe Michael Moore, care practică un documentar cu totul subiectiv și este o specie acceptată ai un punct de vedere pe care îl accepti din start ca fiind subiectiv și este ok. Îți livrează o, o lume pe care o știi din start că trebuie să o privești din acest unghi subiectiv și te simți confortabil. Evident, nu e jurnalism. Cu ce vii din jurnalism în, în zona de documentar, apropo de, de concizie, care mi se pare câteodată importantă, cel puțin plecând de la sinopsis, dacă nu reușești să-ți strângi toată informația în cinci rânduri, cel puțin pentru un pitch, s-ar putea să ai probleme cu varianta editată de 60 sau de 90 de minute sau cine știe. Așa că sunt lucruri bune care vin din jurnalism. Evident că atunci când ești în documentar, trebuie cumva să te debarasezi de anumite lucruri, trebuie să practici într-un fel o altă meserie, să-ți dezvolți o latură mai artistică. Dar cred că, într-un fel, toate lucrurile astea la pachet sunt, sunt interesante. Și probabil că aici avem pe exemplul celor din școala anglo-saxonă, începând cu BBC-ul și Channel 4 și așa mai departe, care au practicat jurnalismul 10-15 ani, după care s-au lăsat și au intrat în această zonă. E alt sistem. În cazul lor, Putem spune că își merită sistemul, e greu să intri într-o astfel de, de competiție, cel puțin financiară, dar cred că și în România, încet, încet, piața asta se, se va dezvolta. Adică cei care vin cu anumite <coughs> competențe din zona uh, presei ar putea fi utili și în zona de documentar, cel puțin pe zona asta de documentar uh, politic, să spunem, care mie mi se pare importantă, pentru că avem <coughs> uh, zone atât de importante care sunt în umbră sau în penumbră și pe care nu le-am acoperit, nu le-am descoperit și uh, rămâne să înțelegem în primul rând ce ni s-a întâmplat nouă în ultimii 20 și 
finish up the day. Aveam un profesor de istorie în liceu, l-a făcut în anii 80, când discursul istoric era parazitat de cenzură și avea un dublu limbaj. Ne povestea lecția oficială pe un anumit ton, cu o anumită intonație, după care adopta postura lui Napoleon, își schimba tonul vocii, le spunea tot timpul, acum nu mai scrieți, după care ne, ne spunea povestea alternativă, istoria alternativă. Când am avut ocazia să merg la începutul anilor 90 în Basarabia, s-a întâmplat ceva. Așa că încet, încet, această, acest interes pentru comunitățile românești, începând cu cele din jurul României și terminând cu cele din Croația, Balcani și până în Siberia sau dincolo de Bug, a devenit interesant. Pentru că vedeam cum se derulează istoria în fața mea, erau zone de istorie absolut necunoscute. Cum au ajuns românii, de exemplu, în sudul peninsulei Istria, în Croația. Sunt diverse teorii, mai sunt o mie de oameni acum. Este unul din cele patru dialecte ale limbii române, care va dispărea probabil în 20-30 de ani. Sunt românii de peste Bug, care nu au fost niciodată vizitați de o echipă de televiziune și care nu există în manualele de istorie. Și, într-un fel, am simțit că acopăr documentar zone care vor fi interesante, poate, peste 10 ani, peste 15 ani, interviurile și prezența acestor oameni în niște materiale filmate, nu ca aș fi galopenția sau, Doamne ferește, dar mi s-a părut interesant să redau aceste uh, secvențe de, de viață autentică pentru a fi conservate mai târziu. În Balcan a fost de mai multe ori, mi s-a părut că românii sunt uh, o poveste excepțională a poporului român, chiar dacă sunt diverse teorii, uh, atât ale lingviștilor, cât și ale românilor. Uh, unii spun că sunt vorbitoare ai unui dialect ai, al limbii române, alții spun că este un dialect al proto-românei, deci la un moment dat proto-româna s-a despărțit în româna pe care o vorbim noi astăzi, dacă româna și în a română. Mai sunt unii care susțin că vorbesc limba lui Alexandru Macedon, uh, că în Iliad există 200 de cuvinte în a română, sunt nenumărate teorii. În același timp, oamenii ăștia sunt confiscați și revendicați de toate statele din Balcan, deci e o miză politică evidentă. Așa că sunt atât de multe straturi în această poveste a românilor exemplară, care la rândul lor, cei de peste 70-80 de ani, sunt oameni care mâine nu vor mai fi și ei sunt depozitarul memoriei neamului lor, încât mi s-a părut că trebuie să spun această, această poveste, după mai multe încercări de reportaj de televiziune. Eu nu fac parte din uh, realizatorii de documentar uh, care vor să câștige din, uh, din treaba asta. Îi admir să, să, să reușești să strângi buget de câteva sute de mii de euro pentru o poveste. E admirabil. Și avem uh, oameni în România care trăiesc din treaba asta și <coughs> sunt uh, primul, al doilea val de, de documentar alături de uh, filmul de ficțiune românesc, Jos Pălăria. Uh, poveștile astea, evident, că vor fi uh, conservate și păstrate pentru ghetoul nostru uh, românesc. Sunt povești cu circulație redusă. Sunt oameni în România care nu cunosc prea multe despre genul ăsta de subiecte. Așa că versiunea pe care am produs-o a fost de circulație internă, pentru că mi s-a părut că dacă aș fi mers pe latura artistică uh, universală, uh, aș fi pierdut cumva miezul uh, poveștii. Nu cred că trebuie să ne ferim uh, de ispitele naționaliste. Cred că naționalismul, așa cum e definit ca dragostea și apropierea față de valorile în care ai crescut, e foarte bun până când începe xenofobia și șovinismul și intoleranța față de, de ceilalți. Deci naționalismul, așa cum e privit 
dincolo de tot ce s-a întâmplat în jurul nostru, în Iugoslavia, în Ucraina și așa mai departe, e cel care ne hrănește cât de cât. E bine să înțelegem ce ni se întâmplă, ce ni s-a întâmplat acum 50 de ani, acum 100 de ani, ca să înțelegem de ce suntem așa cum suntem și ce putem aștepta de la viitor. Pentru mine astea sunt întrebările care au produs acest... m-au ajutat să să duc mai departe producția acestui film. Nu latura comercială. Încercați să-mi răspund mie însum la anumite întrebări de ce suntem, cum suntem și cine suntem, iar întrebările pe care le-am pus acestor uh, oameni, uh, apropo de identitate, pentru că sunt a români care spun că sunt a români, deși nu mai vorbesc dialectul sau limba, cum spun ei, nu-și cunosc tradițiile, nu-și cunosc istoria și atunci rămâne întrebarea firească. Bine, bine, dar dacă nu știi toate aceste lucruri, de ce mai spui că ești a român? Și cumva lucrurile astea pot fi privite și în oglindă. Cine face pe noi să fim ceea ce afirmăm că suntem? Suntem români? De ce? Pentru că în, tot acest, în toată această epocă tumultoasă în care ne punem sau ne negăm uh, istoria, sau o punem în niște paranteze atât de voluptoase, înspăimântătoare. Uh, ne uităm dimineața în oglindă și vedem un român fără să înțelegem cine este acolo. Cred că democratizarea informației în sine este bună până la o anumită limită, pentru că verificația care nu poate fi informată, poate fi verificată temeinic după regulile jurnalismului, poate fi nocivă. Acum știu că Google a ieșit cu un, un nou concept de checking facts. Va exista un buton pe care îl pot accesa oamenii care vor să verifice o anumită informație. Netul este plin, plin de informație, numai că nu știi cât de ok, cât de corectă este. Facebook-ul, din punctul ăsta de vedere, care este aglomerat de troli, ca și internetul în general, din punctul ăsta de vedere poate fi un pericol. Riscăm să fim manipulați, poate chiar suntem fără să ne dăm seama, pentru că putem cădea foarte ușor în această capcană a informației care ne convine. Iar în momentul ăsta, cel puțin televiziunile, așa cum sunt ele în, în România, și-au ghetoizat publicul. Publicul este fan al unei televiziuni, pentru că televiziunea aceea îi livrează informația care îi convine și nu are nevoie să verifice și la uh, alte surse. Asta se va întâmpla probabil și cu netul. Și, uh, știu că, de exemplu, acum Comisia Europeană de câțiva ani încearcă să lanseze câteva uh, comisii și să gândească uh, niște programe pentru a veni, uh, pentru a combate propaganda rusă. Uh, sunt site-uri foarte interesante în Ucraina, la Kiev, am fost prin mai care asta fac, iau o știre și demonstrează că este o știre falsă, scursă prin tot felul de canale de către propaganda rusă în, în Occident, inclusiv în România. Oamenii ăștia de la Kiev asta fac, iau știrile respective și demonstrează că sunt falsuri. Asta este pericolul și mă refer aici doar la informații. În ceea ce privește documentarul, s-ar putea să se ajungă la o cacofonie la o stridență a imaginilor și a, și a informațiilor. Până la urmă, asta rămân locurile cele mai civilizate și safe pentru a vedea documentare de calitate. Sările de cinema, asta este. Cred că asta nu se va schimba prea curând. Am dorit foarte mult să ajung aici. E cel mai vechi și cel mai bun festival de film documentar. E o mare, mare minune că Oamenii ăștia au ajuns la 23-a ediție. Formidabil, într-un peisaj românesc în care nimic nu durează mai mult de o zi. Așa că, ce pot să spun? Mult succes în continuare! Muzica